टीबीएन ट्वेंटी फोर टेलीविसन देखते आज ही कॉल करूँ सेवन वन एट ट्रिपल सेवन सिक्स डबल फाइव सिक्स लॉग इन करूँ डब्ल्यू 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 डॉट टोटल कैबल बी डी डॉट कॉम सुप्रिय दर्शक टीबीएन एनालिसिस अनुष्ठान अपन के स्वागत नतून दिन नतून अतिथि क्योंकि आलोचनार विषय काछाची आज के उपस्थित आज एक अटर्नी जार मुख अपन का खूब ही परिचित जिन्हें पचंद मानुष प्रिय मानुष एटर्नी महफुजुर रहमान आज के अतिथि हिसाब से कम आज भलो आ धन्यवाद जी धन्यवाद आपनारे आलोचना आसब तरह एक बोलते चाहिए सुप्रिय दर्शक टीबीएन एनालिसिस अनुष्ठान आज के समसामयिक परिवर्तन नहीं कथा बोलो इमिग्रेशन नहीं कथा बोलो इनमेंट कैटागर से क्यों करणियों की की बेनिफिट से कथा बोलो और अन्य इमिग्रेशन रिलेटेड और की की आगू नहीं कथा बारा जी सरसिंग उपस्थित एटर्नी महोदय संगे कथा बोलते चान फोन नम्बर सिक्स फोर सिक्स थ्री जिरो सेवन नाइन एट टू एट सिक्स फोर सिक्स थ्री जिरो सेवन नाइन एट टू एट हमें जा मूल आलोचन कैम आखकर बांगलेशी गत जो बोली गत एक दुई सप्तर मध्य अपनी क्यों केस देखते पे कि एक्टिविटी अपना चोखे पड़े आलदा कर ना ये बस कैक पर्व हमें जो बेस उत्तेजना बिराज कर विशेषकर आपनर एजाइलम रिलेटेड किसुवर्तन आसार सम्भवना आनुरी जेटा कि प्रोपोज कर गवर्नमेंट तो जेटी एख कम है बड़ो विषय से इमिग्रेशन रिलेटेड जिस सब पिटन सेगल फीओ खूब मारा भाव इनक्रीज हार सम्भवना आज है दूटा जिन ही सामने फेस करते हैं जरा बांगलेश कम्यूनिटी और इमिग्रेशन रिलेटेड परिवर्तन इस आईनगत ये प्रश्न जान आगे एक प्रश्न आपके करते चाहिए प्राय समय देखते पाई नाना विध पदक्षेप सरकार नीते चाच्चे किंतु आल्टिमेटली बसिभाग ही उठे ना एन सेटार कारण कि निश्चय क्यों ना क्यों इमिग्रेशन इमिग्रेंट दे पक्षे क्या कर रईट हाँ ये खूब एक गुरुतपूर्ण विषय तो देखीजे गवर्नमेंट को पलिसी अथवा को रूल जारी कर ल तो आसले चेन्ज करते गंग्रेस जो दुई पार्टी एक मत होते हैं संख्याधिक भोट लागे ल तो चेन्ज हाँ बेसिकलि पलिसी और इमप्लीमेंटेशन जी प्रक्रियागुलो सेगल गवर्नमेंट चेन्ज करते चाहिए तो देखा जाए को पलिसी जी तरा इंटरनेट चेन्ज कर तक ही देखा जाए कि सुनी स्थगित हो गल आसल कदर अवदान ये खूब चमत्कार प्रश्न कर एकदम फ्रंट लाइने आज हे एक्लू जो संक्षेपे अमेरिकान सीभिल लिबार्टी यूनियन आकटी आज है अमेरिकान इमिग्रेशन लयार्स एसोसिएशन दे आर द प्राइम आपनर पार्सन मान अर्गानाइजेशन ता जखनी देखे को लॉ पलिसी आज इमिग्रेंट देर विपक्षे जाता कि ना संविधान परिपन्थी को पलिसी साथे साथ ही क्या फेडरल कोर्टे सु करते ता क्यों नन प्रफिट अर्गानाइजेशन से क्षेत्र में ता क्यों तर फंड पब्लिक थे फंड रेज कर इमिग्रेंट देर क्या कर गवर्नमेंट जो क्षमता निर्क फैमिली कोर्ट तक गार्डियनशिप अर्डर इश्यू कर मानते नाराज छो ता बोल से नो निर्क स्टेट अठारो बचर ऊपर हो ग तरह को एक्तियार था तक गार्डियनशिप दिल से मानते राजी ना 
সেটার এগেনস্টে আপনার সম্ভবত একলু আপনার এখানে ফেডারেল কোর্টে সু করেছিল এবং সেটা কিন্তু তাদের পক্ষে মানে একটুর পক্ষে গিয়েছিল এবং গভর্নমেন্ট ওই ওটা সর্বশেষে ওটি মানতে রাজি হয়েছে যে একুশ বছরের নিচে যদি নিউইয়র্ক স্টেটের ফ্যামিলি কোর্ট গার্ডিয়ানশিপ অর্ডার করে তাহলে তাদের স্পেশাল ইমিগ্রেন্ট স্ট্যাটাস আপনার অ্যাপ্রুভ করতে বাধ্য তো সেটারই ফল দেখতে পাচ্ছি এখন আগে যেখানে সহজে অ্যাপ্লিকেশনগুলো অ্যাপ্রুভ হতো না এখন খুব তাড়াতাড়ি সব অ্যাপ্লিকেশনগুলো অ্যাপ্রুভ হচ্ছে হ্যাঁ খুবই খুবই মানে সুন্দর সংবাদ সুসংবাদ আমাদের জন্য আমাদের বেশ কয়েকজন ফোনে আছেন আমি একটু ফোন কয়েকটা নিতে চাই ফেসবুকেও বেশ কয়েকজন যুক্ত হয়েছেন তার আগে একটু বলতে চাই সুপ্রিয় দর্শক আমাদের এই অনুষ্ঠানে আগত অতিথিগণ তাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করে থাকেন আপনার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটি আপনি অবশ্যই সরাসরি কোনো বিশেষজ্ঞজনের সঙ্গে কথা বলে তারপর নেবেন আমরা যাচ্ছি ফোনে হ্যালো কে আছেন ফোনে আমাদের সঙ্গে আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি বলবেন আমি লং আইল্যান্ড থেকে হোসেন বলছিলাম জি আমার একটা প্রশ্ন ছিল স্পন্সারশিপ নিয়ে কয়েন আমি এখনো সিটিজেনশিপ হই নাই সিটিজেনশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করেছি আমার ফিঙ্গারপ্রিন্ট নিয়ে নিয়েছে আমার ইন্টারভিউ এখনো হয় নাই কিন্তু আমার এক আত্মীয় আমার কাছ থেকে ক স্পন্সার চাচ্ছে এই ব্যাপারে আমি তো জানতে চাচ্ছি যে সিটিজেনশিপ হওয়ার আগে ক স্পন্সার দেওয়া যায় কি না বা দিলে কোনো অসুবিধা আছে কি না এবং আমার ভাইবার জন্য জন্য যখন ডাকবে সিটিজেনশিপে সেখানে কোনো প্রবলেম হবে কিনা এটা যদি একটু চমৎকার প্রশ্ন আপনি আমাদের সঙ্গে ফোনে থাকুন আমার মনে হয় মহোদয় আপনাকে প্রশ্ন করতে পারেন জি সেটা বুঝতে পেরেছে বিষয়টি স্পন্সারের যে রুল মনে করেন আপনি কখন স্পন্সারের প্রশ্ন আসে আপনি যখন গ্রিন কার্ডধারী অথবা সিটিজেন আপনি আপনার আত্মীয়স্বজনকে যখন এ দেশে ইমিগ্রেন্ট করতে যাবেন আপনার একটি নির্দিষ্ট অ্যামাউন্ট পর্যন্ত ইনকাম থাকতে হবে তো যখনই আপনার সেই ইনকামটি থাকবে না তখন যেটা কো স্পন্সার বলে তবে জয়েন্ট স্পন্সার নিতে হয় তো জয়েন্ট স্পন্সারের ক্ষেত্রে রুল হচ্ছে আপনাকে আইদার ইউএস সিটিজেন হতে হবে না হয় গ্রিন কার্ডধারী হতে হবে তো যেহেতু উনি গ্রিন কার্ডধারী উনি স্পন্সার জয়েন্ট স্পন্সার হতে কোনো বাধা নেই ওনার ইনকাম যদি কাবার করে উনি যে কাউকে ওনার ফ্যামিলি ফ্রেন্ড আত্মীয়স্বজন যে কাউকে স্পন্সার করতে পারে আর উনি আরেকটি প্রশ্ন লাস্টে একটি প্রশ্ন করেছে সেটি হচ্ছে ফিউচারে উনি ওনার ভাই বোনের জন্য আবেদন স্পন্সার করতে পারবে সময় তাকে প্রশ্ন করা হবে রাইট সেটি হচ্ছে প্রথম যেটি ইস্যু যে ভাই বোনের ক্ষেত্রে উনি ওনার একটা ক্যাপাসিটি আছে ফর এক্সাম্পল উনি যদি ফিফটি থাউজেন্ড ইনকাম ইয়ারলি ইনকাম করে এবং ওনার ফ্যামিলি মেম্বারের হিসাব করে যদি দেখা যায় তারপরে যদি কোনো অ্যামাউন্ট একটা ব্যালেন্স থাকে উনি নির্দ্বিধায় উনি বাকি যে আত্মীয়স্বজন আছে তাদেরকে স্পন্সার করতে পারবে আর উনি তারপরে যদি কোনো ব্যালেন্স না থাকে যদি দেখা যায় উনি কাউকে স্পন্সার করলো ওনার ইনকাম আর কাবার করছে না ফিউচারে উনি যাকে স্পন্সার করছে সেটিও জানতে হবে যে কত বছর কত দিন সময় ওনাকে ওনার লাইবিলিটি ওনাকে ধারণ করতে হবে কতদিন পর্যন্ত রাইট হ্যাঁ সেটি হচ্ছে যে ব্যক্তিটিকে উনি স্পন্সার করে দেশে আনবে উনি সিটিজেন হওয়া পর্যন্ত অথবা উনি ফোর ডি ক্যারিজ দ্যাটস মিনিট আপনি দশ বছর যদি উনি কাজ করে তাহলে ওনার সেই লাইব্রেরিটি রিমুভ হয়ে যাবে না হলে কিন্তু লিগেলি সিটিজেন হওয়া পর্যন্ত ওনার লাইব্রেরিটি থাকে ওনার ওই যে ব্যক্তি করে স্পন্সার করবে হওয়ার পরে আপনার দশ বছর কাজ করা না আইদার আইদার যদি কেউ যদি সিটিজেন না হতে পারে ফোর ডি ক্যারিট ট্যাক্স ক্রেডিট আর্ন করে কোনো ব্যক্তি তাহলে ওনার লাইব্রেরি থাকবে না তারপর বেশ লম্বা সময় কিন্তু রাইট সিটিজেন হওয়া অ্যাটলিস্ট ধরা যায় মিনিমাম আর ফাইভ ইয়ার্স কেউ ফাইভ ইয়ার্স সিটিজেন হয় জি আপনি আর উনি লাস্টে আরতে ছিল যে ফলোইং কোশ্চেন যে উনি সিটিজেন হলে সিটিজেন অ্যাপ্লিকেশন এটার কোনো এফেক্ট হবে না উনি লিগালি স্পন্সার করতেই পারে অ্যাজ এ গ্রিন কার্ড ধারী হ্যাঁ নাইস 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 আমরা একটা দেখছি দেখতে পাচ্ছি যে অ্যাটর্নি মাহফুজ রহমান সাহেবের কাছ থেকে সব পজিটিভ উত্তরগুলো আমরা পাচ্ছি আমরা খুবই আনন্দিত আমাদের সবাই বেশ উৎসাহিত অনেকেই যুক্ত হয়েছেন ফেসবুকেও সুপ্রিয় দর্শক আর যারা অনুষ্ঠান দেখছেন আমাদের ফেসবুকে টিভি টোয়েন্টি ফোর লিখে সার্চ দিলে সেখানে আপনি এই অনুষ্ঠানটি সরাসরি দেখতে পাবেন সেখানে প্রশ্ন করলে আমরা সেই প্রশ্নের উত্তরটিও দেওয়ার চেষ্টা করব আমরা যাচ্ছি ফোনে হ্যালো কে আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমি নীলিমা নিয়ার থেকে বলতেছি আ জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম নীলিমা বলুন বলুন আমার কন্ডিশনাল গ্রিন কার্ড ছিল তো আমি আমার গ্রিন কার্ডের জন্য अप्लाई করেছিলাম 20 মাস আগে তো আমি গত নভেম্বরে সিটিজেনের জন্য সিটিজেন পরীক্ষা দিয়েছি আর কি সেখানে আমি পাস করেছি আর আমাকে বলছে যে আমার ডিসিশন তারা জানাই না এটা মিট করে জানাবে তো আমাকে কিছুদিন আগে ওরা আবার ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাকছে আমাকে আর এবং আমার হাজব
আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে এটা আমি কি কি কাগজপত্র নিয়ে যাব আর ওখানে আমাকে তারা কি কি জিজ্ঞেস করতে পারে আবেদন করতে হয় তো সেই আবেদনটি বিভিন্ন ভাবে করা যায় একটি হচ্ছে যে আপনার পজিটিভ যেটা অ্যাপ্লিকেশন যে আপনার স্পাউস যদি থাকে বোনাফাইড ম্যারেজ আপনার এক্সিস্টিং বোনাফাইড ম্যারেজ আপনার সমস্ত প্রমাণপত্র দিয়ে আবেদন করতে হয় যদি কেউ তিন মাস আগে দুই বছর শেষ হওয়ার তিন মাস আগে আবেদন না করে তিন মাস আগে যদি আবেদন না করে তারপর যে কোনো সময় করা যায় না ওইটা সাধারণত ধরা হয় যে দুই বছর পরে কিন্তু উনি তাহলে ইলিগেল হয়ে যাবে তখন ওনাকে সরাসরি কিন্তু কোর্টে পাঠিয়ে দেওয়া হয় কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় ডিলে করে তখন কিন্তু ইচ্ছা করলে অনেক সময় এক্সপায়ারেশনের পরও তারা আবেদনটি অ্যাকসেপ্ট করে আবার মাঝে মাঝে আমরা শুনে থাকি যে ট্রাভেল ডকুমেন্ট দেওয়া হচ্ছে ট্রাভেল ডকুমেন্টস ওটা না যেটা হচ্ছে আপনার যখন তিন মাস আগে যখন তিন মাসের মধ্যে যখন আবেদন করবেন নাইজেরিয়াজের মধ্যে তখন আপনাকে একটি পারমিশন দিয়ে দেওয়া হয় যেটা কিনা হান্ড্রেড এইটিন মাস একটা পারমিশন দেওয়া হয় ওই পারমিশন ওই পারমিশনের ব্যক্তিত্বে আপনি ইচ্ছা করলে দেশ ট্রাভেল করতে পারেন আচ্ছা আচ্ছা ওই পারমিশন একটা প্রশ্ন ছিল যে হাজবেন্ড উনি যে আবেদন করেছে ইন্টারভিউতে ডাকবে কিনা তো এটার ব্যাপারটা হচ্ছে যদি আপনি খুব ভালো পিটিশন ফাইল করেন আপনার যে বোনাফাইড ম্যারেজ আপনার চাইল্ড থাকে বোনাফাইড ম্যারেজ আপনার যদি থ্রু আউট টু ইয়ার্স যদি ট্যাক্স রিটার্ন আপনার ইউটিটি বিল ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট যদি গুড ডকুমেন্ট থাকে তো মোস্ট কেসে সাধারণত ইন্টারভিউ ডাকে না আর যদি ল্যাকিংস থাকে কাগজপত্রে তখনই ইন্টারভিউ একমাত্র ডেকে থাকে আচ্ছা তাহলে আপনাকে ইন্টারভিউতে না ডাকলেও সেটা কিন্তু আনন্দের সংবাদই কারণ যদি কোনো রকম সন্দেহ তৈরি না হয় তাহলে ইন্টারভিউতে ডাকে না বলেই আমাদের অ্যাটর্নি মহোদয় বললেন আমরা যাচ্ছি পরবর্তী ফোনে হ্যালো কে আছে আমাদের সঙ্গে ফোনে আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি আসিবা বলতেছি বা আলবানি থেকে জি জি বলুন অ্যাটর্নি মহোদয় শুনছি আমার দুটো क्वेश्चन আছে আমার দুটো क्वेश्चन হচ্ছে একটা আমি মাহবুব ভাইয়ের সাথে কথা মানে আই মিন ওনার সাথে কোশ্চেন করতে চাই যে আমি দুই হাজার সাত সালে অ্যাপ্লিকেশন করছি আমার ভাইয়াদের জন্য মানে রিলেটিভদের জন্য দুই হাজার সাত সালে জুলাইয়ের টোয়েন্টি সেভেনে তারপর এখনো কিন্তু আমাকে ডাকছে না কিছু করছে না বাট আমি রাইট নাও ইজ দ্য প্রেগনেট বাট ইফ আই ইউজ দ্য আমি যদি মেডিকেড অ্যান্ড ফুড স্ট্যাম অ্যাসিস্ট্যান্ট সামথিং লাইক দ্যাট ইউজ করি আমার যদি জব না থাকে তাহলে এটা কি রকম ভাবে অ্যাটেক্ট করবে যখন ভাইয়াদেরকে ডাকবে जबना बर्तमान प्रश्नचय
हेलो 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 सम्भवतः अनेक दूर थे धारणा हेलो आपनी कि कथा सुनते अपने टेलीविसने वल्यूम कमाते हैं तेल आपनी फोने कथा बोले डिले तो है ना हेलो आप परवर्ती आलोचना चले जाए कारण समय खूब ही कम एक विषय जानते हैं इनमेंट भिसा इनमेंट भिसार धरण तो कम अनेक के सुनते पाई उन्नी टा इन करते चान उन्नी अमेरिकार नागरिक चान नागरिक पवार पथे हाँटते चान प्रक्रिया कम प्रक्रिया चेष्टा करते हैं राइट आपने देख बैन बिशर बिशर वाले देशी किंतु एक तो ऑप्शन था कि मालेशिया के शुरू करे ऑस्ट्रेलिया कनाडा सब जगह जी इन्वेस्ट और इन्वेस्टमेंट तो जो नवार इमिग्रेशन बेनिफिट और दवात से विभिन्न कांटी तो विभिन्न रोल के दो इटा एक्जिस्ट आते हैं तो अमेरिका को तो जेटा बोल बो आपने इन्वेस्ट करे शोरा शोरी किंतु ग्रीन कारों पे थे पारे पाशा पाशी अब वर्क पर मिटो पे थे पारे सो दो टा कैटेगरी तो आपने एक ने इन्वेस्ट करे आपना इमिग्रेशन स्टेटस है � 1.8 मिलियन डॉलर इन्वेस्ट करते हैं। तो आइडर शोध रहा एक औथर एजुन ने यूज़ कर लाम जो 900,000 जेटा होते रूरल एरिया जेकने अनएम्प्लॉयमेंट हार बेशी ऐसे जा यूएसए से किचु डेजिग्नेटेड एरिया आते हैं। शे जगह जो दी आपने 900,000 इन्वेस्ट करें आर जो दी 10 यूएस नेशनल के आपने एम्प्लॉयमेंट व्यवस्था करें ताहोले शेखित्रे आपना शराशरी आपना गिन कर पेज जोर एबी फाइव में मध्य पड़ गए हैं एबी फाइव में मध्य शेटा पड़ गए आर तब पर आरेक्टर सेकंड कैटेगरी जेटा पड़ गए आर सेकंड कैटेगरी जेटा क्या शंके पे हमरा ई टू बोली शेटा होता है अब ट्रीटी इन्वेस्टर भीजा शेखित्रे आपना टाका इन्वेस्टर को ना अमाउंट स्पेसिफिक अमाउंट निर्धारण अमाउंट ऑफ इनकम बेर करते पारे न शेटा ताहोले आपने एक अने वार परमिट निये आपने फैमिली शो शारा जीवन इवेंट थकते पार बने खाने एवं धीरे-धीरे शेटा नागरिक तत्त्व दिखा पोच और ये जो दी चान आपने जी कोनो कैटेगरी दी स्विच करते पारे ईबी फाइव अथवा वो नादर जो दी कैटेगरी जो गुलाब � EB2 अथवा EB5 इन्वेस्टमेंट कैटेगरी तो देखा जाए बेश बांग्लादेश अकुन इकोनॉमी तो भालो कुछ है बेश एप्लिकेंट दर हाथे ऑन एक टाका पोशो आज चे देखा जाए किंतु एक है ने एक टा एक टा जिनिश बड़ो जेटा ऑब्स्टेकल जेटा विशेष करे बांग्लादेशी कम्युनिटी जनरेशन जेटी होते हैं जो मानिटी आपने कहा से आचे, शेटर इनकम सोर्स टा की तरह देखते चाहे, शेटर की लीगल सोर्स की ना, आर सेकंड थिंग, राइट, ना ना, वो है उटा आज तो सेकंड जे, तार पर होते हैं ट्रांजैक्शन, जे टाकाटर, जे चेन ऑफ, जे ट्रांजैक्शन, शेटी लीगल की ना, सो एक्टिव होते हैं अपना सोर्स ऑफ इनकम, आईटी ह आमी बोल बोले कि नहीं यूज़ अपॉर्चुनिटी फॉर द इन्वेस्टमेंट। अखन ऐ उनके आमने सुनते पाए जो उन्हें टाका इन्वेस्ट करे फिर चेन हाय तो बारी किंचन कोन बंदूर शंगे बट टाका इन्वेस्ट कर चेन ताकि शिक्षणे पार्टनर देखनो हुए चे बारी के नर विषय लेन-देनो देखनो हुए चे तारा कि ये दिक्कत अमाउंट ऑफ इनकम आज भी शेटर के तरफ ई टू आपने व्यवस्था करते पड़े अथवा आपने जो दी मनो को ऐसे ई बी फाइव है हॉय आपने दस जन लोग के एम्प्लॉयमेंट को लेन रियल एस्टेट रेजिडेंट बना लेन आपने टारेन कलेक्शन को लो बिग ऑफिस तक लो इस तरह इस पॉसिबल नाइस 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 अमरा बिरोधी तो जाओ शोमाई हो जून मैं 
আর আর ওই তার একটা মেয়ে আছে মেয়েটার বয়স এখন তখন ছিল দশ বছর এখন বাইশ বছর সে কি আসতে পারবে কিনা আচ্ছা দশ বছর করেছেন এবং বাইশ বছর তার বয়স আসতে পারবে কিনা জি শুনুন আমরা এই প্রশ্নের উত্তরটি আমরা আপনার কাছে শুনবো পরের প্রশ্নটি নিয়ে হ্যালো হ্যাঁ কে আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন হ্যালো হ্যাঁ কে আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে জি বলুন আমরা শুনতে পাচ্ছি হ্যালো ভাইয়া আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ইয়া আমি উস্তাদ থেকে বলছি জি রাহিমা জি আমার দুইটা क्वेश्चन একটা হলো আমি 2013 এ আমার ভাই বন্ধুদেরকে अप्लाई করছি ওকে হ্যাঁ এখন আমার একটা আমার বাইর ওয়াইফের ডেট অফ বার্থটা আপনার এই রং হইছে এটাকে আমি ঠিক করতে পারবো এখন আর একটা क्वेश्चन হলো ওদের अप्रুভাল লেটারটা এখনো আসে নাই ওকে জি ধন্যবাদ আপনি শুনুন আমরা তার উত্তর দিতে শুনতে চাই রাইট হ্যাঁ প্রথম যিনি প্রশ্ন করেছে যে 22 বছর হয়ে গিয়েছে আসতে পারবে কিনা আপনার যারা ভাই বোনের জন্য আবেদন করে এবং ওনাদের ছেলে মেয়েরা এবং হাজবেন্ড এদেরকে বলা হয় ডেরিভেটিভ অ্যাপ্লিকেন্ট যারা অ্যাকমপ্লিস বলা হয় তো ছেলে মেয়েদের ক্ষেত্রে কন্ডিশন হচ্ছে আপনার ভিজা যখন অ্যাভেলেবেল হবে সে সময়টিতে ওনার বয়স আন্ডার একুশ থাকতে হবে এবং আনমেরিড থাকতে হবে আর সেটিকে প্রোটেকশন করার জন্য এখানে আপনার সিএসপি এ যেটা রুল বলা হয় চাইল্ড স্ট্যাটাস প্রোটেকশন অ্যাক্ট যেটাকে টু থাউজেন্ড ওয়ানে আপনার আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল তো সেটির আলোকে দেখতে হবে যে উনি কোনো বয়সের ক্রেডিট পায় কিনা সেক্ষেত্রে ওনাকে কোনো বিজ্ঞ লয়ারের সাথে বসতে হবে যে উনি আসতে পারবে কিনা তখন দেখা যায় অনেক সময় ন্যাশনাল বিশেষ সেন্টার তারাও ক্যালকুলেশন করে কোনো অ্যাপ্লিকেন্টকে রাখে আবার কোনো অ্যাপ্লিকেন্টকে ভুল বসত ডিসকোয়ালিফাই করে দেয় সেক্ষেত্রে তখন লয়ারের হেল্প নিয়ে তখন এটাকে আবার রিকোয়েস্ট ফাইল করতে निर्दिष्ट टोटलिडीम সুপ্রিয় দর্শক টিভি এন অ্যানালিসিস অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে আবারও স্বাগত আমরা কথা বলছিলাম আমাদের প্রিয় মানুষ পছন্দের মানুষ অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান সাহেবের সঙ্গে কথা বলছিলাম ইমিগ্রেশন ইনভেস্টমেন্ট এবং অন্যান্য ক্রাইটেরিয়া নিয়ে আমরা আলোচনা এই পর্যায়ে আমাদের বিরতির আগে থেকে দুজন দর্শক অপেক্ষা করছেন আমরা কি তাদের ফোনটা নিয়ে আসবো জি জি আমরা যাচ্ছি ফোনে হ্যালো কে আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন হ্যালো জি আপনার ফোনের ভলিউম কমাতে হবে हेलो प्रश्नोस्टी रिलेटेड फायल करी 
যে দিন অ্যাপ্লিকেশনটি পায় সেটি কিন্তু একটা ওরা ওই আপনার উপরের যে বক্সগুলো আছে ওখানে কিন্তু একটি ডেট দিয়ে থাকে যে রিসিপ্ট ডেট যে দিন ওরা অ্যাপ্লিকেশনটি পায় সেই ডেটটা ওখানে উল্লেখ করে ওখানে সো সেই ডেটটি কিন্তু হচ্ছে ওনার যেই সিরিয়াল নাম্বার ডেট অথবা প্রায়োরিটি ডেট ওখানে ইভেন উনি যখন অ্যাপ্লিকেশনটি অ্যাপ্রুভ হয়েছে এবং এটা ন্যাশনাল বিসনেস সেন্টারে গিয়েছে ওখানেও কিন্তু প্রায় সময় বলে থাকে যে প্রায়োরিটি ডেট দ্যাট মিনস হচ্ছে যে দিন অ্যাপ্লিকেশনটি পেয়েছিল ইউএসএস সিআইএস সেটি হচ্ছে ওনার প্রায়োরিটি ডেট আর উনি যেহেতু অনেক মেম্বারের জন্য আবেদন করেছে স্পন্সারের ব্যাপারটি নির্ভর করে ওনার কত ইনকাম এবং ওনার ফ্যামিলি মেম্বার কতজন জাস্ট ছোট্ট একটা এক্সাম্পল দিতে পারি উনি যদি বর্তমান যেই ইনকামের যে রেঞ্জ ধরা হয় আপনার রিসপন্সারের ক্ষেত্রে সেটি হচ্ছে উনি যদি হাজব্যান্ড ওয়াইফ হয় ফর এক্সাম্পল ওনার শুধু দুজন সেক্ষেত্রে ওনারদের ইনকামের যত ইনকাম ফর এক্সাম্পল ওনার ফিফটি থাউজেন্ড ইনকাম ওনার তো সেক্ষেত্রে ওনার টোয়েন্টি টু আপনার বাইশ হাজারের ইনকাম ডিডাক্ট করতে হবে ডিডাক্ট করার পরে যে ব্যালেন্সটি থাকে সেটিকে ফাইভ টাইমস দিয়ে আপনার ফাইভ টাইমস করলে যত সংখ্যা আসে সেটি হচ্ছে ততজন কোনো স্পন্সার করতে পারবে বেশ বড় অঙ্কের অ্যামাউন্টই তার যদি না থাকে সেক্ষেত্রে উনি জয়েন্ট স্পন্সার কালেকশন করতে পারবে জি জি ধন্যবাদ আমরা শেষ পর্যায়ে আমরা ফেসবুকে দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে সুমন হাজারি সাহেব যুক্ত হয়েছেন রুমি চাকলাদার যুক্ত হয়েছেন তারপরে জাহানারা রশিদ যুক্ত হয়েছেন সুমন হাজারি সাহেব লিখেছেন খুব ছোট করে প্রশ্ন দুটার উত্তর যদি পাওয়া যায় এ ফোর ক্যাটাগরিতে ওয়েলকাম লেটার আসার পর কোনো কাগজ জমা দেওয়ার সময় যেমন বার্থ সার্টিফিকেট ম্যারেজ সার্টিফিকেট ফর এগুলো কি ফরেন সার্টি ফরেন মিনিস্ট্রি থেকে অ্যাটাচেড হতে হবে না সেটার কোনো রিকোয়ারমেন্ট নেই আপনার ন্যাশনাল বিশেষ সেন্টার যখন অ্যাপ্লিকেশনগুলো প্রসেস করে এটা স্রেফ আমাদের বাংলাদেশের যে কারেন্ট যে রুল আছে যেটা ফর্ম থ্রি যেটা বলা হয় বার্থ সার্টিফিকেটের যে ফর্মটি আছে ওটি যদি থাকে ইভেন কোনো নোটারি দরকার নেই কোনো কিছু আপনার ফরেন মিনিস্ট্রি অ্যাটাসেশন দরকার নেই সেটা প্রপার যদি বার্থ সার্টিফিকেট সাবমিট করা যায় দ্যাটস এন অফ নাইস আমাদের শেষ প্রশ্ন ছোট্ট করে এটা হচ্ছে রুমি চাকলা তিনি লিখেছেন আমার কাকা আমাদের ইমিগ্রেশন ভিসার জন্য আবেদন করেছিলেন আমার বাবা মা বোন এবং আমি বাংলাদেশে আমেরিকান অ্যাম্বাসিতে ইন্টারভিউ দিয়েছি ছয় আগস্ট দুই আমাদের স্পন্সার ইনকাম কম ছিল তারপরে আমরা দুই ছয় অক্টোবর দুই হাজার উনিশে একজন জয়েন্ট স্পন্সারকে যুক্ত করি কিন্তু তার অ্যামাউন্টও তার ইনকামও কম হয়ে যায় আমরা দুই হাজার উনিশে আর কোনো স্পন্সার দিতে পারছি না আমরা দুই সালের মার্চের আগে জয়েন্ট স্পন্সার দিতে পারছি না তা এতে কি কোনো সমস্যা হবে না যখন এমবিসি যখন এই ধরনের সিচুয়েশন হয় যে দেখা যায় ইনকাম এনাফ না তখন তারা চেয়ে থাকে জয়েন্ট স্পন্সার তো সেক্ষেত্রে যদি ওরা যদি কোনো নির্দিষ্ট টাইম ফ্রেম বেঁধে না দেয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আসলে দেখা যায় এটা ম্যাক্সিমাম ওয়ান ইয়ার পর্যন্ত সময় থাকে যে ডকুমেন্টে সাবমিট করার জন্য আচ্ছা আচ্ছা নাইস আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর শুনলাম এবং ম্যাক্সিমামই খুবই আশাব্যঞ্জক তা আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক আমরা আশা করি আপনাদের সবগুলো সমস্যার দ্রুত সমাধান হয়ে যাবে কিন্তু একটু সিস্টেমেটিক্যালি এগোতে হবে অভিজ্ঞজনদের পরামর্শ নিয়ে এগোতে হবে যারা সার্টিফাইড আজকের মতো এখানেই বিদায় ভালো থাকবেন সবাই टीबीएन टोटी फोर टेलीविसन देखते आज ही कल कर सेवन वन एट ट्रिपल सेवन सिक्स डबल फाइव सिक्स लग इन कर डब्ल्यू 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 डट टोटल कैबल विडी डट कम